வாங்க இன்றைக்கி ஒரு சாட் பண்ணுறது எப்படின்னு காமிக்கிறேன் அதுக்கு தேவையான நான் ஜவ்வரிசி பப்படம் அதாவது ஜவ்வரிசி வத்தல் அது அது வந்து பொறிச்சு வச்சுருக்குறேன் ஒரு அரை தக்காளி வந்து நடுப்பக்கம் எடுத்து நறுக்கி வச்சுருக்குறேன் கொஞ்சம் கரு இந்த மல்லித்தலை அறுத்து வச்சுருக்கேன் இது வந்து ஸ்வீட் சட்னிக்கு டேட்ஸும் வெள்ளம் எடுத்துருக்குறேன் இது கூட கொஞ்சம் புளி ஒரு கொஞ்சமாக போதும் புளி போட்டு உப்பு போட்டு கொஞ்சம் மிளகாத்தூள் போட்டு இந்த இதில் அரை அரை டீஸ்பூன் ஜீரகம் அரை டீஸ்பூன் சோம்பு நுணுக்கி வச்சுருக்குறேன் இது கூட அரைச்சிட்டு நல்லா கொதிக்க வச்சு எடுத்துடலாம் அப்போ ஸ்வீட் சட்னி தயாராகிடும் இது அப்புறம் இது இது வந்து ஃபில்லிங்க்கு இதுவும் தயிரும் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு காரம் வேணால் பெப்பர் தூள் கொஞ்சம் போட்டுக்கலாம் போட்டு உப்பு போட்டு உப்பு போட்டு வே வச்சது தான் இது அது அப்புறம் அது ரெண்டும் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு சென்டரில் வச்சு டெக்கரேஷன் பண்ணணும் இது வந்து சாட் மசாலா இது காஷ்மீரி சில்லி பவுட்ரு இதெல்லாம் மேலே தூவருக்காக காரத்துக்கு அப்புறம் ஃபில்லிங்க்கு உருளைக்கிழங்கும் சேர்த்துறோம் உங்களுக்கு இந்த சுண்டல் எந்த சுண்டல் வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் இந்த சுண்டல் யூஸ் பண்ணேன் இன்றைக்கி டிஃப்ரெண்ட்டாகவும் இருக்கும் டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் கொஞ்சம் தயிர் எடுத்துருக்குற தேவையான அளவுக்கு போட்டுக்கலாம் இது இவ்வளோ தான் வேணும்னு இல்லை நம்மளுக்கு கொஞ்சம் நல்ல புளிப்புன்னு கிடையாது அளவான புளிப்பு தான் இருக்குது தயிர் இது உங்களுக்கு தண்ணியாட்ட வேண்டாம்னா வடிகட்டி அந்த கெட்டியானது மட்டும் போட்டுக்கலாம் ஆனால் பரிமாறும் போது மட்டும் மேலே போட்டு பரிமாறி கொடுத்துடலாம் நம்ம இதை எப்படி பண்ணுறதுன்னு காமிக்கிறேன் முதல்ல நான் வந்து சட்னி ரெடி பண்ணுறேன் இப்போ சட்னி வந்து நல்லா கொதிச்சிட்ருக்குங்க ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா கொதித்து அந்த புளியோட பச்சை ஸ்மெல்லில் போட்டோம் இதில் வந்து நான் ஹாஃப் டீஸ்பூன் ஜீரகம் ஹாஃப் டீஸ்பூன் சோம்பு பத் பத்து டேட்ஸு ஒரு சின்ன பீஸு வெள்ளம் கொஞ்சம் ஒரு நுள் உப்பு ஒரு டீ ஒரு அரை டீஸ்பூனு மிளகாத்தூள் இவ்வளோ தான் போட்டிருக்கேங்க போட்டு நல்லா அரைச்சிட்டு கொதிக்க வச்சுட்ருக்கேன் புளி வந்து ஊற வச்சு கூட போகலாம் நான் அப்படியே போட்டுட்டேன் அரைஞ்சிருச்சு கொஞ்சம் திக்கானதையும் நம்ம எடுத்துடலாம் இல்லைனா தண்ணியாட்டிருந்தா அதில் சீக்கிரம் ஊறிடும் பப்படம் வந்து பப்பட் வந்து சட்னி ரெடி ஆகிட்டுருக்கு இன்னும் கொஞ்சம் திக்காகட்டுங்க ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா கொதிச்சா போதுங்க இது ரொம்ப இந்த சட்னி ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நம்ம சாட் இதெல்லாம் பானிபூரி இதெல்லாம் வாங்கும்போது அதே இது தான் இது நான் முதல்ல ஒரு சாட் ரெசிபி போட்டுருந்தேன் அதுலேயும் இந்த இந்த ஸ்வீட் சட்னி தான் நான் போட்டேன் ஆனால் அது எப்படி பண்ணுறதுன்னு நான் ஆட் ஆட் பண்ணலன்னு நினைக்கிறேன் இப்போ திக்காயிடுச்சுங்க இப்போ நம்ம எடுத்துடலாம் இப்போ வந்து இது ரெடி ஆயிடுச்சுங்க இப்போ சட்னி ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ இதை ரெடி பண்ணிடல நம்ம ஒரு அரை டீஸ்பூன் பெப்பர் பொடி வந்து நான் இந்த சுண்டலில் போடுறேன் உப்பு போட் உப்பு போட்டிருக்கிறேன் இதில் வந்து தயிர் கொஞ்சம் ஊற்றிடலாங்க க 
கொஞ்சமாக ஊற்றினா போதுங்க இப்போ ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ வந்து இதை நம்ம வந்து அரேஞ்ச் பண்ணிடலாம் முதல்ல இந்த சுண்டல் வந்து மேலே வச்சிடலாம் ஒவ்வொன்றுக்கும் மேலே இந்த பப்படுக்கு மேலே வச்சிடலாம் குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் வந்து சுண்டல் எல்லாம் இப்படிங்க கொடுத்தா கூட அவங்க நல்லா சாப்பிடுவாங்க ஒவ்வொரு டீஸ்பூன் வச்சா போதும் நம்ம கிரியேட்டிவிட்டி தான் கார சட்னி வேணாலும் போட்டுக்கலாம் மல்லி புதினலா பச்சை மிளகா எல்லாம் போட்டு அந்த சட்னி இதில் போடலாம் சின்ன பசங்க சாப்பிட்றதா இருந்தால் இந்த மாதிரி சிம்பிளாக கொடுத்தா போதும் ரெண்டு உருளைக்கிழங்கு வச்சுக்கலாம் நம்ம வேக வச்சு உப்பு போட்டு வேக வச்சது தாங்க சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணியிருக்கிறேன் அவங்க இதை எப்படி எடுத்து சாப்பிடுவாங்க வெளியிலிருந்து அந்த கட்ட கட்ட எண்ணெயில் பொறிக்கிற பொருள் வாங்குறதுக்கு இது கொடுக்கலாம் நம்ம தாராளமாக ஸ்வீட்டாகவும் கொஞ்சம் ஸ்வீட்டு கொஞ்சம் காரம் அப்படி இருக்கும் நல்லாயிருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு நான் கொஞ்சம் ஸ்வீட் சட்னி வைக்கிறேங்க அரை டீஸ்பூன் அரை டீஸ்பூன் வச்சா போதும் கொஞ்சம் தக்காளி ஆட் பண்ணுறேன் பச்சையாக கட் பண்ணது தான் கலர்ஃபுல்லாக இருக்கும் அவங்களுக்கும் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டாக இருக்கும் கொஞ்சம் ரெண்டு ரெண்டு நிமிஷம் போதும் ஒரு நாள் நீங்களும் எல்லோரும் ட்ரை பண்ணுங்கள் நல்லாயிருக்கும் சாப்பிட்றக்கு இப்போ வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் மல்லித்தலை போடுறேன் நான் சாட் மசாலா வேணும்னா போட்டுக்கலாம் இல்லைன்னா அவாய்ட் பண்ணிக்கலாங்க நான் கொஞ்சமாக போடுறேன் கொஞ்சம் தூவி விடுறேங்க அவ்வளோ தாங்க கொஞ்சம் மிளகாத்தூள் தூவி விடுறேன் கொஞ்சம் கலர்ஃபுல்லாக இருக்கட்டும்ட்டு அரை டீஸ்பூன் தான் தூவி விட்டுருக்குறேன் நீங்களும் செஞ்சு பாருங்க உங்கள் கமெண்ட்ஸ் மறக்காமல் சொல்லுங்க கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க இதோட ஃபீட்பேக் மறக்காமல் சொல்லுங்க இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ்